lo que le queremos decir al gobierno de España y al señor Rajoy es que actúe ya, que proteja ya, que acoja ya, que salve ya con independencia de lo que ayer pasó en esa reunión fracasada. Le pedimos al gobierno de España que proteja ya, que actúe ya, que salve ya, que acoja ya y no espere a la próxima reunión del mes de octubre. En 15 días, en esa región, especialmente en Serbia, donde hay más de 100.000 refugiados en estos momentos, será invierno. Las temperaturas serán muy frías y es absolutamente necesario que la Unión Europea disponga los medios suficientes para atender a todas estas personas, a más de 100.000 personas que dentro de 15 días estarán sufriendo los rigores del invierno. Se ha producido un auténtico terremoto humanitario en las puertas de la Unión Europea y a todas esas personas que son víctimas de este terremoto humanitario, lo que no les podemos decir es que esperen hasta la próxima reunión de la Comisión Europea. La Comisión Europea, las instituciones europeas tienen que actuar ya, de forma inmediata. En relación con el toro de la Vega, quiero decirles que este ha sido el último toro lanceado en la Vega de Tordesillas. Porque la legislatura que viene, Pedro Sánchez, impulsará una ley contra el maltrato animal que impedirá este tipo de prácticas. El año que viene, el año que viene, el alcalde tendrá que cumplir la ley, como todos los alcaldes de España, y esa ley impedirá que se lance a un toro en la Vega de Tordesillas. La vamos a sacar porque estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones.